மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு த ஷோ டாக்டர் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளை நீங்கள் வீட்டிலேருந்தே கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருக்கீங்க அது வகையில் இன்றைக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 இன்றைக்கி நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கும் பதிலளிக்கிறதுக்காக ட்ரெடிஷ்னல் கேர் ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து டாக்டர் ராஜலட்சுமி வந்திருக்காங்க உங்களை ஃபஸ்ட் நிகழ்ச்சிக்கு வெல்கம் பண்ணலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் சளி தொந்தரவுன்றது எல்லாருக்குமே வரக்கூடிய ஒரு நோயாக தான் இருக்குது ஸோ குறுகிய காலகட்டத்துக்கு தான் சளி இருக்கும் சொல்லிட்டு பல பேர் அலட்சியப்படுத்திட்டு இருக்காங்க பட் கண்டினியூஸாக திரும்ப திரும்ப சளி தொந்தரவு வரும்போது லங்ஸில் ஏதாவது பெரிய பாதிப்பு ஏற்படுத்தக்கூடிய வா வாய்ப்பு இருக்கா மேம் கண்டிப்பாக ஏன்னா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நுரையீரல்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மனிதனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா குழந்தை பிறந்துடுச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு ஏற்படக்கூடியது சுவாசம் தான் அதே மாதிரி டாக்டர்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடைசி வரைக்கும் அவங்க ட்ரை பண்ணுவாங்க எப்போ வந்து இவங்க இல்லை இனிமேல் சர்வை ஆக முடியாது அப்படிங்கிற தீர்மானத்துக்கு வருவாங்க அப்படின்னா அவங்களோட நுரையீரல் வந்து அந்த சுவாசம் மூச்சு நின்றுச்சு ஹா ஹார்ட் கூட அதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதான் ஏன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் ரெஸ்பிரேஷன் இந்த மாதிரிலாம் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப அந்த நுரையீரல்ங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஆனால் அதை ரொம்ப ரொம்ப நம்ம அலட்சியமாக நினைக்கிறோம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கு நாமே வந்து சுய மருத்துவம் இல்லைனா கூகுள் டாக்டர் அவங்கள இது பண்ணி குறிப்பாக இந்த நுரையீரலுக்கு வந்து நம்ம மருத்துவம் மேற்கொள்கிறோம் ஸோ என்ன மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம வந்து கொஞ்சம் நுரையீரல் சம்மந்தமான நோய் இருக்குது அப்படின்னு வந்து அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் திங் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இருமல் ஸோ இருமல் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய வியாதி வந்து கிடையாது எல்லா மருத்துவ முறைகளும் இருமலை வந்து என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு டிஃபென்சிவ் மெக்கானிசம் தான் உடலில் ஏற்பட்ட ஒரு பிரச்சனைகளை சரி செய்யக்கூடிய ஒரு ஒரு முயற்சி தான் வந்து இந்த இருமல் அதாவது நம்ம சுவாச குழாயில் வந்து ஏதாவது அடைப்புகள் ஏற்பட்டிருந்தது வெளியிலேருந்து ஏதாவது ஒரு ஃபாரின் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்திருந்தாலோ இல்லை சளி மாதிரி ஏதாவது இருந்தாலோ அதை வெளித்தள்ளுவதற்கு தான் வந்து இந்த இருமல் ஸோ அந்த இருமல் வருது அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து அதுக்கு காஃப் மிக்சர் மற்றும் இருமல் டானிக் மற்றும் நிவாரணம் கிடையாது ஸோ அந்த இருமலை வந்து நம்ம சரியாக வந்து கையாளணும் அதே மாதிரி இருமல் தொடர்ந்து இருக்குது ஒரு ஒரு மாதத்திற்கு மேலே தொடர்ந்து இருக்குன்னா அதற்கு கண்டிப்பாக வந்து நம்ம முறையான விதத்தில் வந்து சிகிச்சை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா பல பிரச்சனைகளை வந்து தயாரிக்கலாம் தவிர்க்கலாம் அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா மூச்சு விடுவதில் வந்து சிரமம் மூச்சு விடுவதில் சிரமம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து யாரோ போட்டு நமக்கு டைட்டாக நம்மளை இறுக்கி கட்டி பிடிச்சா எப்படி இருக்கும் மூச்சு விடுவதில் சிரமம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி சிரமம் இருந்ததுன்னா அப்பயும் நம்ம யோசிக்கணும் என்ன அப்படின்னா உள்ளே வந்து ஏதோ ஒரு விஷயம் ட்ராக்கில் அடைப்பு இருக்குது நம்ம மூச்சு சுவாச குழாயில் வந்து ஏதோ அடைப்புகள் இருக்குது அதனால தான் இந்த மூச்சு விடுவதில் இந்த மாதிரி தாமதம் ஆகுது அப்படின்னு அப்பயும் நம்ம மருத்துவரை வந்து கலந்தாசலிக்கணும் கலந்தாலோசிக்கணும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வயசாகிடுச்சு அதனால தான் இந்த மூச் மூச்சு விடுவதில் கஷ்டம் ஏற்படுது இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடல் பருமனாக இருக்கும் இல்லை நம்ம ஆடைகளால் தான் இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு நம்ம அதுக்கு ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப் வந்து கண்டிப்பாக வச்சிடக்கூடாது அதே மாதிரி இந்த மூச்சு விடுவதில் சிரமம் வீசி இது ரெண்டுக்கும் வந்து நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஸோ வீசிங்னால் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த மூச்சு விடுவதில் சிரமம் இது பண்ணோன்னே அதுவே வீசிங் நினச்சி மருத்துவர்கள்கிட்ட வந்து சொல்லுவாங்க ஆனால் வீசிங்கிறது எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப ஆழ்ந்த மூச்சாக இருக்கும் அதே மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து என்னென்னா ஒரு சவுண்டு கேட்கும் விசில் சவுண்ட் இது வந்து கண்டிப்பாக தன் தனக்கு தானே வந்து எல்லாருக்குமே ஒரு சவுண்ட் கேட்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தாலும் கண்டிப்பாக முறையாக வந்து நம்ம விரைந்து வந்து சிகிச்சை எடுக்கணும் அதையும் நம்ம கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணணும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா நெஞ்சில் வந்து வலி ஏற்படுது ஸோ நெஞ்சு வலி அப்படின்னா அது நு ஹார்ட் மட்டும் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் கிடையாது கண்டிப்பாக நுரையீரல் சம்மந்தப்பட்ட விஷயமும் ஸோ நெஞ்சு வலிக்குது அதோடு சேர்ந்து வந்து நமக்கு இருமல் வருது ஃபீவர் வருது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து உள்ளே வந்து சிவியர் லங் இன்ஃபெக்ஷன் ஸோ நுரையீரலுக்குள்ளே மட்டும் இல்லை ஸோ நுரையீரலை சுற்றி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அவுட்டர் கவரிங் மாதிரி இருக்கும் அதுலேயும் வந்து இன்ஃபெக்ஷன் ஏற்பட்டிருக்கலாம் ஸோ ஃப்ளூரல் எஃப்யூஷன் ப்ளூரைட்டிஸ் அந்த மாதிரி நிறைய கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் வந்து விரைந்து வந்து நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்க வேண்டிய விஷயம் ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தாலும் நம்ம மருத்துவரை வந்து விரைந்து இது பண்ணுவோம் நம்மளாம் மெடிக்கல் ஷாப்பில் வந்து மருந்துகள் வாங்கி எடுத்துக்கக்கூடாது ஹீமாப்டைசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சில பேருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா தொடர்ந்து வந்து
ஒரு மாதிரி பர்பிள் கலரில் இருந்ததுன்னா ப்ளூ கலரில் இருந்ததுனா கண்டிப்பாக அவர்களுக்கு நுரையீரல் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை இருக்குது அது வந்து வேறு ஒரு விஷயமா அழகு சார்ந்த விஷயமா வந்து அதை அணுகக்கூடாது இது என்ன காமிக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ரத்தத்தில் போதுமான அளவு ஆக்சிஜன் இல்லை அப்படிங்கிறது அது மாதிரி வீக்கம் இதுவும் ஒரு அறிகுறி அதாவது வீக்கம் அப்படிங்கிறது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேலே ஆம்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த இடத்துல கால்களில் அதே மாதிரி நம்ம கொலுசு போடுற இடத்துல வீக்கம் ஏற்படும் இந்த கைகளில் குறிப்பாக பெண்களுக்கு எப்படி வித்தியாசம் தெரியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ப்ளவுஸ் போடுறப்ப காலையில் ஓரளவுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஈவினிங் அந்த மாதிரி டயத்தில் வந்து ஒரு மாதிரி டைட்னஸ் ஏற்படும் அதே மாதிரி காலையில் நல்லாயிருக்கும் மாலை நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைட்னஸ் ஏற்படும் இது ரெண்டு பக்கமும் டைட்னஸ் ஏற்பட்டுச்சுன்னா மோஸ்ட் ப்ராப்ளி அவங்களுக்கு நுரையீரல் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை தான் இருக்கும் இல்லை எனக்கு ஒரு பக்கம் மட்டும்தான் ப்ளவுஸ் போட டைட்டாக இருக்குது ஒரு பக்கம் லூஸாக இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து முதுகு தண்டுவட பிரச்சனை யூஸ்வலாக சர்விக்கல் டிஸ்பல்ச் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்கும் ஸோ இதை வந்து நம்ம முறையாக அணுகணும் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருந்ததுன்னா நம்மளே வந்து ஒரு மருந்து மருத்துவர்கிட்ட போய் போய் அணுகணும் சப்போஸ் கொடுப்பாங்க கொடுத்த பிறகு ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எல்லாம் கொடுத்த பிறகு நார்மல் ஆன பிறகு உடனே அதை அப்படியே விடக்கூடாது திருப்பி ஒரு ஃபர்தர் ஒப்பீனியன் வந்து மருத்துவர்கிட்ட போய் எடுத்தோம்னா பின்னாடி வந்து பெரிய பெரிய நுரையீரல் சம்மந்தமான பிரச்சனைகள் வராமல் தவிர்க்கலாம் ஏன்னா நுரையீரல்ங்கிறது தான் நம்ம உடம்போட ஆதாரமே ஓகே ஃபேன் தொடர்ந்து சளி பிடிக்கிறது காஃப் இருக்கிறது அதே போல் பிரீத்திங் டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்குது இது மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நார்மலான சளி தொந்தரவுன்னு அலட்சியப்படுத்தாமல் நுரையீரலில் ஏதாவது பாதிப்பு இருக்கா நிச்சயமாக நம்ம கண்டறியணும்னு சொல்லி டாக்டர் சொல்லியிருக்காங்க ஒன் திஸ் நோட் ஃபஸ்ட் காலர் கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன ஹலோ நான் கவிதா பேசுறேன் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க கவிதா ஓசூர்ல இருந்து ஓகே இப்ப யாருக்காக கவிதா கேட் தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக உங்க வயசுமா 29 உங்களோட சந்தேகத்தை கேட்கலாமா டாக்டர் என்ன பில்ட் ஆ இருக்காங்க வணக்கம் கவிதா ஹலோ குட் மார்னிங் மேம் ஆ குட் மார்னிங் பா சொல்லுங்க எனக்கு ரெண்டு क्वेश्चन இருக்கு மேம் ஒன்னு வந்து எனக்கு அடிக்கடிக்கு யூரினரி ட்ராக் இன்ஃபெக்ஷன் வந்துட்டு இருக்கு ஓகே இன்னொன்னு வந்து சைனஸ் அப்பப்ப வருது ஓகே நேசல் சத்தம் கொஞ்சம் கோணையா இருக்குன்னு சொல்றாங்க ஓகே அதுக்காக அடிக்கடிக்கு சைனஸ் ப்ராப்ளம் வந்துட்டு இருக்கு ஓகே இது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன சொல்யூஷன் மேம் ஓகே அதாவது நேசல் செப்டம் டீவியேஷன் அப்படிங்கிறது பல பேருக்கு இருக்கும்பா அது ஒன்றும் கிடையாது இந்த நடுவில் இருக்க செப்டம் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது ஸோ டீவியேஷன் இருக்கும் இதுக்காக வந்து நீங்கள் சர்ஜரி அந்த மாதிரி ப்ரொசீஜர்லாம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நல்லா முறையாக வந்து பக்கத்தில் ஒரு யோகா மாஸ்டர்ஸ் இருந்தாங்களோ இல்லை யோகா டாக்டர்ஸ் இருந்தாங்களோ அவங்கக்கிட்ட முறையாக வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் மெடிடேஷன் அதே மாதிரி பிராணயாமா இதை முறையாக நீங்கள் வந்து சுவாச பயிற்சி பண்ணாலே போதும் அந்த நேசல் செப்டல் டீவியேஷனாலே எந்த பிரச்சனைகளும் உங்களுக்கு ஏற்படாது ஸோ சைனுசைட்டிஸ் இருக்குங்கிறீங்க அடிக்கடி சைனுசைட்டிஸ் இருக்காது என்ன ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா இந்த செப்டல் டீவியேஷன்ங்கிறது ஒரு பிரச்சனை கிடையாது உங்களுக்கு வந்து நார்மலாகவே வந்து என்ன அப்படின்னா அடிக்கடி செளி பிடிக்கலாம் இல்லை நீங்கள் காலையில் காலையில் நீங்கள் எங்கேயாவது ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரி இருக்குமா பனி காற்றில் குறிப்பாக ஒசூரில் இருக்கனால இல்லை மேம் அப்படியெல்லாம் இல்லை பட் காலையில் அடிக்கடிக்கு தும்பல் எல்லாம் அதிகமாக வருது ஒரு ஃபைவ் டென் மினிட்ஸ் ஓகே மேபி ஈஸ்ட் ஃபில் கவுண்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்கலாம் ஸோ இதனால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிப்பீட்டடாக வந்து அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வரும் ஸோ அந்த இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வர்றப்ப தான் அதோட அந்த இன்ஃபில்ட்ரேஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இந்த சைனுசைட்டிஸ் அந்த சைனஸ் கேவிட்டிஸில் வந்து தங்கி சைனுசைட்டிஸ் பிரச்சனை வருது ஸோ இதனால் செப்டவல் டிவியேஷனை நீங்கள் ஒரி பண்ணிக்காதீங்க நீங்கள் சைனுசைட்டிஸ்க்கு முறையாக வந்து சிகிச்சை எடுத்தாலே வந்து இந்த செப்டல் டிவியேஷனை வந்து நீங்கள் ஒரி பண்ணிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நெக்ஸ்ட் திங் நீங்கள் யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் அடிக்கடி வருதுன்னு சொல்கிறீங்க ஸோ அந்த மாதிரி வர்றப்ப உங்களுக்கு அரிப்பு எரிச்சல் ஏதாவது ஏற்படுதா என்ன குறிகுடம் உங்களுக்கு தெரியுது இல்லை ஃபீவர் வருதா என்னிபயோட்டிக் <laughs> பார்த்து இந்த பாக்டீரியாவுக்குரிய இந்த ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு திருப்பி ஒரு ட்ரிகரிங் சுச்சுவேஷன் வர்றப்ப அதாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி அந்த யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் அதிகமாகக்கூடிய வாய்ப்பு ஏன் வரலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கான்ஸ்டிபேஷன் மலச்சிக்கல் இருக்கப்ப அது திருப்பி அக்ரவேட் ஆகலாம் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா தைராய்
அதே மாதிரி நுரையீரலுக்கும் சிறுநீரகத்திற்கும் நிறைய தொடர்பு உள்ளது இது என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பார்த்து கரெக்ட் பண்ணாதான் அந்த யூரினி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷனை நம்ம ஃபுல்லாக கிளியர் பண்ண முடியும் ஏன்னா இதை நம்ம சரியாக ஃபாலோ பண்ணலை இல்லை சரியாக அணுகலை அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து நாளைக்கு வந்து கிட்னி ப்ராப்ளம் பெல்வி அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜங்ஷனில் வந்து ஒரு இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகும் பியூவி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் ஏற்படும் ஸோ முறையாக நீங்கள் மருத்துவரை பார்த்து அணுகினீங்கனாலே எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது நன்றி ஓகே தேங்க் யூ மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்டே பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்ன எங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்க உஷா பேசுகிறேன் கோயம்புத்தூர்லேருந்து ஓகே உஷா இப்போ யாருக்காக மா கேட்டு தெரிஞ்சு கூப்பிட்றீங்க எனக்காக தான் ஓகே உங்கள் வயசு முப்பத்தி மூணு உங்களோட கேள்வியை கேட்கலாமா டாக்டர் ராஜலட்சுமி இணைப்பில் தான் இருக்காங்க ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் உஷா ஆ வணக்கம் மேம் மேம் ஒரு ஆறு மாசமாக எனக்கு பீரியட் ப்ராப்ளம் இருக்குது ஓகே ஒரு ஆறு மாசமாக பீரியட் ப்ராப்ளம் வந்து பத்து நாள் தள்ளி போகுது அதே பத்து நாளைக்கு ஓவர் ப்ளீடிங்கே கட்டி கட்டியாக வருது ஓகே அதுதான் என்ன ப்ராப்ளம் என்னன்னு கேட்கலாம் ஸ்கேன் பண்ணியாச்சு ஓகே என்ன சொன்னாங்க இது அல்ட்ராசவுண்ட் அப்டாமனும் செல்விக்கும் ஸ்கேன் பண்ணாங்க நார்மல் சொல்லிட்டாங்க உள்ள எண்டோமெட்ரியம் திக்னஸ் எவ்வளவுப்பா இருக்கு 2.6 mm இருக்கு மேம் 6 mm இருக்கு வேற எந்த பிரச்சனைகளும் இல்ல ஆமா ஹார்மோனல் இதெல்லாம் பாத்தீங்க அது எல்லாம் நார்மலா இருக்கா ப்ரோலாக்டின் லெவல் அது எல்லாமே நார்மலா இருக்கா அது என்ன தெரியுது அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன் அப்டாமனும் செல்விஸ் மட்டும் எடுத்துக்கறாங்க அதுல ஓகேமா ஏன்னா யூஸ்வலாக வந்து அப்படின்னா இப்போ தான் உங்களுக்கு டென் டென் டேஸ் தள்ளி போகுது முன்னாடி இந்த மாதிரி இல்லைன்னா மேபி பிசிஓடிஸ் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் வந்து ஏற்படலாம் அதே மாதிரி ப்ளீடிங்லேயும் பிரச்சனைகள் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கருப்பைக்குள்ளே இருக்க அந்த சுவர்களோட திக்னஸில் மாறுபாடுகள் இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கலாம் ஆனால் எண்டோமெட்ரியோசிஸ்லாம் மோஸ்ட் ப்ராப்ளி ஸ்கேனில் தெரிஞ்சிடும் எண்டோமெட்ரியல் ஹைப்பர் பிளேசியாகவும் ஸ்கேனில் தெரிஞ்சிடும் பட் அது மாதிரி இல்லை அப்படின்னு மருத்துவர்கள் சொல்கிறப்ப ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் இருக்கலாம் அதே மாதிரி தைராய்டு இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகளும் இருக்கு ஸோ இந்த ரெண்டு டெஸ்டும் பார்த்துட்டேன் மேம் தைராய்டு நார்மல் சொல்லிட்டாங்க எவ்வளோ பாருக்கு டிஎஸ்ஹெச் லெவல் என்ன மேம் அந்த டிஎஸ்ஹெச் லெவல் எவ்வளோ இருக்கு நைன்டி நைன் பாயிண்ட் எயிட்டி நைன் இருக்குது டி த்ரீ வந்து நைன்டி நைன் பாயிண்ட் எயிட் நைன் இருக்குது டி ஃபோர் வந்து எயிட் பாயிண்ட் நைன் நைன் இருக்குது டிஎஸ்ஹெச் டிஎஸ்ஹெச் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் டூ இருக்கு மேம் ஓகே அதான் 5.92 பாயிண்ட் நைன் டூ அப்படிங்கிறது தான் வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு இப்போ இந்த ஹைப்போதைராய்டு எலிவேட்டட் ஆகிறது நீங்கள் அதெல்லாம் வந்து பார்க்குறீங்க யூஸ்வலாக இந்த டிஎஸ்ஹெச் லெவல் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ அப் அந்த லெவலில் இருக்கலாம் ஆனால் அதுவே வந்து மேக்ஸிமம் அப்பர் லிமிட் ஒரு ஒன் டூ அந்த லெவலில் வச்சுக்கிறது தான் வந்து நம்ம உடலோட எல்லா குறிப்பாக வந்து கர்ப்பைக்கும் சிறைப்பைக்கும் வந்து ஒரு சிறந்த விஷயம் ஸோ இங்கே வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் இருக்குது அதை கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த டிஎஸ்ஹெச் லெவல் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் நைனுக்கு போயிருக்கு ஸோ டிஎஸ்ஹெச் ஃபைவ் பாயிண்ட் நைனில் வைக்கிறது நமக்கு வந்து ஒரு ரெட் சிக்னல் மாதிரி தான் உங்களுக்கு அப்நார்மலாக போயிட்டுருக்கு நம்ம கரெக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஸோ நீங்கள் நேரில் வரது இருபத்தெட்டாம் தேதி வந்து நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் கேர் மருத்துவமனை கோயம்புத்தூரில் இருக்குது அப்ப நான் வர்றப்ப நீங்க நேர்ல உங்க பழைய ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்து பாருங்க பா தேங்க் யூ மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன பேசுவேன் இப்ப யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் மேம் கேட்கணும் ஓகே உங்களோட கேள்வியை கேட்கலாம் டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க டூ இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு மேரேஜ் ஆகி கர்ப்பப்பையில வர அந்த டியூப் வந்து பிளாக் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அந்த ரிசல்ட் வந்து ஃபைன் பண்ணாங்க பிளாக் இருக்குன்னு என்ன ப்ரொசீஜர் பண்ணிருக்கீங்களா ஆ ப்ரொசீஜர் படி சம் ஏதோ கீ கீல வந்து அந்த அந்த ஸ்கூப் வழியா இன்ஜெக்ஷன் வந்து செட் பண்ணுவாங்கல மேம் இன்ஜெக்ஷன் மாதிரி பண்ணி அந்த பாத்து கரெக்ட்டா இருக்கா இல்லையான்னு பாக்கும்போது அந்த பிளாக் ஆயிருக்குன்னு சொன்னாங்க ரெண்டு சைடுமே ஓகே ரெண்டு டியூப்மே ஓகே ஓகே மேம் அது கார்னர்ல அந்த பிளாக் ஆகாம அந்த சென்டர்ல அந்த போர் அந்த ஓபனிங் அந்த மவுத் கிட்ட பிளாக் ஆயிருக்குன்னு சொல்றாங்க சோ அப்ப அதுக்கு வந்து லேசர் ட்ரீட்மெண்ட் அந்த மாதிரி சம் ஏதோ ஐட்ரோஸ்கோப் அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்த ரெண்டு ட்ரீட்மெண்ட்டும் சேர்ந்து பண்ணணும் அந்த மாதிரி சொல்றாங்க ஓகே அதான் மேம் என்ன பண்றது உங்க வயது என்னப்பா எனக்கு வந்து இப்பதான் நம்ம 23 ஓகே 23 ல வந்து கண்டிப்பா வந்து செல்ஃபென்ஜைட்டிஸ்க்கு வந்து இந்த லாப்ரோஸ்கோப்பியோ இந்த மாதிரி சிகிச்சை தேவை இல்ல நம்ம மெடிசின்லயே அத சரி பண்ணிக்கலாம் சோ நீங்க நேர
வணக்கம் உமா தேவி சொல்லுங்கம்மா டாக்டர் நான் ஸ்டாஃப் நர்ஸ் தான் ஓகே எனக்கு த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு முன்னாடி ரொம்ப லங் காஃப் இருந்தது என்னது கண்டினியூஸா ஓகே ஸோ அப்போ கொஞ்ச நாள் நான் ட்ரீட்மெண்ட்க்கு வந்து அமாக்சின் டேப்லெட்ஸ் மட்டும் போட்டுட்டு நான் அதை இக்னோர் பண்ணிட்டேன் விட்டுட்டேன் ஓகே என்னாச்சுன்னா எனக்கு லெப்ட் சைடு வந்து ரொம்ப செஸ்ட் பெயின் வந்து வர ஆரம்பிச்சிச்சு ஓகே இப்போ டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணதுக்கு ஃப்ளூரைட்டிஸ் மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுத்தாங்க ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் ரைட் சைடும் பெயின் வரஞ்சு பெயின் வந்து காஃப் பண்ணும் போது ரொம்ப சிவியராக இருந்தது ஓகே அப்போ டாக்டர்ஸ் வந்து ஒன் வீக் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் போதும் அதுக்கப்புறம் வந்துச்சுன்னா திருப்பி பார்த்துக்கான்னு சொல்லிட்டு ஸ்கேன் எல்லாமே பண்ணாங்க எக்ஸ்ரே எல்லாமே எடுத்தாங்க எல்லாமே நார்மல் தான் ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு விட்டாங்க பட் எனக்கு வந்து காஃப் வந்து இருந்துகிட்டே இருந்தது ஒரு த்ரீ மந்த்ஸுக்கு கண்டினியூஸாக ஓகே நான் டாக்டரை போய் பார்த்ததுக்கு பல்மனரி ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட் ஸ்பைரோமெண்ட்ரி மட்டும் பண்ணாங்க ஓகே அவர் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு இதுல எல்லாம் எந்த ப்ராப்ளம் இல்ல மேபி ஆஸ்துமா மாதிரி இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்ஹேலர் கொடுத்தாங்க ஓகே பட் எனக்கு அந்த இன்ஹேலர்லயும் அவ்வளவா சாட்டிஸ்பாக்ஷனே இல்ல இப்போ இருமல் வந்து கண்டினியூஸா இருந்துகிட்டே இருக்கு எப்பவுமே டெய்லி ஒரு த்ரீ டைம்ஸ் ஆல் இருமல் வந்துருது அம்மா ஆஸ்துமா ப்ராப்ளம் இருக்கு இதுக்கு முன்னாடி ஓகே ஆனா எனக்கு இப்போ இது ஆஸ்துமாவா இல்ல இன்ஹேலர் கன்யூ பண்ணலாமா இல்ல வேற பல்மனாலஜிஸ்ட் யாரும் பாக்கலாமா அப்படின்ற ஒரு கன்ஃபியூஷன்லயும் இருக்கேன் என்ன பண்ணலாம் டாக்டர் ஓகேம்மா ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் அமாக்ஸ்லயும் நீங்களா டாக்டர்ஸோட அட்வைஸ் இல்லாம நீங்களா சரி எடுத்தீங்க அப்படியா ஆன்டிபயோட்டிக் அதுக்கப்புறம் திருப்பி டாக்டர்ஸ் பார்த்தப்ப ப்ளூரைட்டிஸ் இருக்குங்கிறத முன்னாடி நீங்க டெஸ்ட் பண்ணி பாத்தீங்கல்ல அண்ட் ஆப்டர் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எடுத்த பிறகு ப்ளூரைட்டிஸ் இல்லையா கிளியர் ஆயிடு கிளியர் ஆயிடுச்சா எனக்கு <laughs> 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 அதாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எடுத்தீங்க ஸோ உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அது எடுத்து அப்பொழுதுக்கு அந்த இன்ஃபெக்ஷன்ஸை வந்து குறைக்கிற மாதிரி இருக்கலாம் சிம்டம்ஸ் குறைஞ்சிருச்சுன்னா நமக்கு வந்து எந்த பிரச்சனையும் இல்லைங்கிறது கண்டிப்பாக நம்ம வந்து உறுதிப்படுத்த முடியாது முன்னாடி பார்த்துருக்கீங்க ப்ளூரைட்டிஸ் இருந்திருக்கு பட் ஆனால் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எடுத்தப்ப கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த சிம்டம்ஸ் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் பட் ஆனால் அந்த பாக்டீரியா நில் ஆகிறதோ இல்லை அதற்குரிய அந்த ஸ்ப்ரெட்டிங் வந்து கம்மியாகிறதோ அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் கண்டிப்பாக கம்மி ஆகாது ஸோ நீங்கள் ஆஃப்டர் ட்ரீட்மெண்ட்டும் ஒரு தடவை எடுத்து பார்த்துருக்கணும் இந்த ப்யூரைட்டிஸ் இருக்குதா இல்லையான்னு நீங்கள் சிம்டம்ஸ் குறைஞ்சதுனால அப்புறம் விட்ட பிறகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வேறு ஒரு ட்ரிகரிங் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கிறப்ப உங்களுக்கு அந்த கண் கண்டிஷன்ஸ் வந்து திருப்பி அக்ரவேட் ஆயிருக்கும் அதனால தான் உங்களுக்கு வந்து இருமல் இருக்கு ஸோ மேபி உங்களுக்கு ப்ராங்கைட்டிஸ் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ப்ராங்கைட்டிஸோ இல்லை ப்ராங்கியல் ஆஸ்துமாவோ இருந்தால் கண்டிப்பாக எக்ஸ்ரே எடுக்கிறப்ப உங்களுக்கு வந்து அது தெரிஞ்சிருக்கும் கண்டிப்பாக தானம்மா ஆமாம் இணைப்பில் இருக்கீங்களாம்மா சரியா அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லை ப்ராங்கைட்டிஸோ ப்ராங்கியல் ஆஸ்தமாவோ இருந்ததுன்னா எக்ஸ்ரேயில் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும் அதில் உங்களுக்கு நார்மலாக இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து அந்த ப்ளூரல் ஏரியாவில் தான் உங்களுக்கு வந்து ப்ராப்ளம் இன்னும் வந்து கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் ரெக்கவர் ஆகலைங்கிறது தான் தெரிய ஒரு விஷயம் ஸோ நீங்கள் அதை முறையாக அணுகி அது ஃபுல்லாக வந்து நார்மல் ஆகிற மாதிரி நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக பிரச்சனை இருக்காது ஸோ நீங்கள் உங்களோட அந்த ரிப்போர்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்து நேரில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ளூரைட்டிஸையும் நார்மல் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து எந்த பஃப் யூஸ் பண்ணாமையும் உங்கள் ப்ரீத்திங் நார்மல் ஆகிற மாதிரி கண்டிப்பாக வந்து நமது சித்த மருத்துவ முறையில் முடியுமா நீங்கள் நேரில் வந்து பாருங்கள் நன்றி கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ச்சி அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கள் உங்கள் பேர் என்ன என் பேர் கோமதி எங்கேருந்து நான் கால் பண்ணுறீங்க கிடையாது <laughs> வேற 
சரி இப்போதான் உங்களுக்கு இந்த ஒன் வீக்காக தான் இருக்குது அப்படின்னா ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது இருந்தாலும் இந்த மூலம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு விஷயம் இல்லை வேறு ஏதோ ஒரு நோயோட அறிகுறியாக தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ தான் உங்களுக்கு இருக்கனால நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க பிடிக்கருணை தெரியுமாப்பா ஆமாம் பிடிக்கருணை தான் ஏன்னா சில பேர் தவற அந்த பெரிய கிழங்கை வந்து எடுத்துருவாங்க அது கிடையாது பிடிக்கருணையை வேக வச்சுட்டு தோல் உரிச்சுட்டு நல்லா மசிச்சிருங்க மசிச்சுட்டு அதோட சின்ன வெங்காயம் சீரகம் மஞ்சள் தூள் போட்டு நல்ல நல்லெண்ணெயில் தாளித்து அதை சாதம் மதிய சாதம் வடித்த உடனே அதில் அதை போட்டு பெசஞ்சு நல்லா ஒரு ரெண்டு கைப்பிடி சாப்பிடுங்க இப்பொழுதுக்கு ஒரு டூ டு த்ரீ டேஸ் என்ன பண்ணுங்க வெறும் வந்து மோர் சாதம் தயிர் சாதம் அந்த மாதிரி மட்டும் எடுங்க வேறு எதுவும் எடுக்காதீங்க ஒரு த்ரீ டேஸ் இப்போ முடிஞ்ச பிறகு ஒரு ஃப்ரைடே வந்து நல்லா எண்ணெய் தேய்த்து குளிங்க இதுலேயே உங்களுக்கு சப்சைட் ஆகிடும் பிரச்சனைகள் இருக்காது ஏன்னா ஒரு வாரம் தான் ஆகுது அப்படிங்கிறனால ஆனால் இருந்தாலும் நீங்கள் ஒரு தைராய்டு டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்துக்கிறது சிறந்த விஷயம் பா நன்றி ஓகே மேம் தேங்க்யூ மேம் தேங்க்யூமா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ச்சி அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன பத்மாவதி பேசுறேங்க வேலைச்சேரில இருந்து ஓகே பத்மாவதிமா இப்ப யாருக்காக கிட்ட தெரிஞ்சுக்க போறீங்க பையனுக்கு வயசு பத்து ஓகே ஒரு தும்மலா எடுக்குது காலையில எஞ்சா தும்மல் வருது ஓகேமா பேசலாம் டாக்டர் இணைப்பு தான் இருக்காங்க வணக்கம் பத்மாவதி அம்மா அப்புறம் <laughs> 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 அப்புறம் எல்லாம் ஆதரவு கொடுத்தா கொஞ்சம் சரியாவது மறுபடியும் அதே மாதிரி தான் ஆகுது கண்டிப்பாம்மா ஏன்னா ஸ்கூல் படிக்கும் வயசுல குழந்தைகளுக்கு மெயின் எக்ஸ்போஜர் என்ன அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கூல்ல வந்து போர்ட்ஸ்ல வந்து எழுதுவாங்க பாத்தீங்களா அந்த சாக் டஸ்ட் வந்து குழந்தைகளுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் உள்ள வரப்ப ஒரு அலர்ஜி ஆகும் ஆனா முக்கியமா இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரோல உட்காந்துருக்க குழந்தைங்க செகண்ட் ரோல உட்காந்துருக்க குழந்தைகளுக்கு வந்து அவங்க இவங்களுக்கு ஒரு ஆசை வரும் நம்ம வந்து அந்த போர்டை வந்து நிறைய அழிக்கணும் அப்படிங்கறது வரும் சோ அதை ரிப்பீட்டடா சில குழந்தைங்க பண்ணுங்க அப்போ வந்து அவங்களுக்கு அந்த குழந்தைகள்ங்கிறனால அவங்களுக்கு அந்த விளையாட்டில் வந்து தெரியாது ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க கொஞ்சம் பவுடர்ஸ் வந்து உள்ளே போயிடும் இதை வந்து என்ன பண்ணணும்னா அதுக்கு தான் வந்து நேஷனல் வாஷ் அப்படிங்கிற ஒரு முறை இருக்குது அதை வந்து என்னென்னா அட்லீஸ்ட் வீக்லி ட்வைஸ் ஆகுது எல்லோரும் பண்ணணும் பண்ணுறப்ப என்னென்னா அப்பப்போ சின்ன பார்ட்டிகல்ஸ் போகிறது வெளியே வந்திருக்கும் இது என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைக்கு போய் அந்த ஏர் டியூப் இருக்குது பார்த்தீங்களா சுவாச குழாயில் போய் அது உள்ளே போகிற அளவுக்கு டீப் ஆயிரும் ஸோ போகிறப்ப என்ன ஆகும்னா வெளியில் ஸ்டார்டிங்கில் இந்த மாதிரி தும்மல் வந்திருக்கும் சளி அது மாதிரி காலையில் மூக்கில் நீர் வடிகிற மாதிரி வந்திருக்கும் உடனே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அதை அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணி வைக்கிறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது உள்ளேயே டெபாசிட் ஆகும் ஸோ இதனால் என்னம்னா குழந்தையோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இதை நம்ம கரெக்டாக வந்து ட்ரீட் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபியூச்சரில் வந்து அந்த பையனுக்கு வீசிங் வைக்கக்கூடிய விஷயமாகும் ஸோ இப்பொழுதுக்கு இருக்கிறது உங்கள் பையனுக்கு வந்து பேரானாசல் சைனசைட்டிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க பிஎன்எஸ் அந்த கண்டிஷனில் தான் இருக்குது இதுக்கு முறையாக நம்ம சிகிச்சை எடுத்துக்கிட்டால் ஓகே ஏன்னா டஸ்ட் அலர்ஜிங்கிறது டஸ்ட் எக்ஸ்போஷர் அப்போ தான் காலையில் வீட்டில் எந்திரிச்ச உடனே கூட தும்மிறா தும்புறா தொடர் தும்மல் இருக்கான்னா அது டஸ்ட் எக்ஸ்போஷர் கிடையாது உள்ளே ரொம்ப இன்ஃபெக்ஷன் போயிருக்கு ஃபாரின் பார்ட்டிகல்ஸ் வெளி ஒரு பொருள் உள்ளே போயிருக்கு அது வெளியே தள்ள உடம்பு நினைக்குதுங்கிறது விஷயம் ஸோ அதை நீங்கள் நேரில் பையனை அழைச்சிட்டு வாங்கம்மா நன்றி நம்ம நிகழ்ச்சியில் வந்து சளி தொந்தரவு அப்படின்றதுக்காக நிறைய பேர் கால் பண்ணி கேட்டுட்ருக்காங்க ஜென்ரலாக இது மாதிரி சீசனல் சேஞ்ச் வரும்போது சளி பிடிக்குதுன்னா முதல்ல வீட்டில் இருக்கக்கூடியவங்க செய்யக்கூடிய விஷயம் என்னவா இருக்குன்னா ஒரு காஃப் சிரப் வாங்கி குடிச்சா சரியாக போயிடும் நமக்கு தொடர்ந்து சளி இருக்குது காஃப் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு சிலருக்கு தூக்கம் வரலன்னா கூட காஃப் சிரப் பிடிக்கிற அளவுக்கு வேறு மாதிரியான அடிக்ஷனாக போயிட்டுருக்காது ஸோ அது குடிக்கிறதுனால என்ன மாதிரி பக்க விளைவு வரும் மேம் கண்டிப்பாக ஏன்னா காஃப் சிரப் அப்படிங்கிறது வந்து மருத்துவரே வந்து யோசிச்சு தான் இப்போ எழுதக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்குது ஆனால் நம்மளே என்ன பண்ணுறோம் ஓடிசி அப்படின்னு சொல்லி நம்மளாம் மெடி ஓவர் தி கவுண்டர் சேல்ஸ் அப்படின்னு மெடிக்கல் ஷாப்பில் போய் காஃப் சிரப் இன்னும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயின்லாம் போகிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேரண்ட் வந்து அவங்களே வச்சுருப்பாங்க இந்த சிரப் என்ன அப்படின்னா குழந்தை விளையாண்டுட்டு இருக்கோம் தூங்கணும் அப்படின்னா அவங்களே வந்து ஒரு டோஸ் வந்து டிட்டமைன் பண்ணி போட்டுக்குவாங்க ஸோ அது மாதிரி போடுறது ரொம்ப தவறான விஷயம் விஷயம் ஏன்னா காஃப் சிரப் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரே மாதிரி வந்து இருக்காது அதில் நிறையா இருக்குது அதாவது ஆன்டிடசிவ்னு இருக்குது அதாவது சிலது வந்து உள்ள இருக்க அந்த ச
அதாவது அதை விரிவுபடுத்தி விடுற மாதிரி இருக்குது இந்த மாதிரி நிறையா வகை இருக்குது ஸோ நம்ம வந்து ஓ சும்மா போய் வாங்கி எடு எடுத்துக்கிறது வந்து கண்டிப்பாக வந்து சைடு எஃபெக்ட்ஸை தான் வந்து உண்டு பண்ணும் என்ன அப்படின்னா இவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா படப்படப்புலாம் ரொம்ப ஜாஸ்தியாகும் படப்படப்பு ஜாஸ்தியாகும் ஈவன் வந்து ஹார்ட் ஃபெயிலியர் வர அளவுக்கு கூட இந்த மாதிரி நம்ம தவறான முறையில் காஃப் சிரப் எடுக்கிறது பக்க விளைவுகளை உண்டு பண்ணும் குறிப்பாக குழந்தைகளுக்கு வந்து காஃப் சிரப்லாம் வந்து மருத்துவரோட அட்வைஸ் இல்லாமல் வந்து நம்ம காஃப் மிக்சர் கொடுக்கவே கூடாது யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் என்ன பண்ணியிருக்குன்னா அதிலே ஒரு ஃபண்டட் சொசைட்டி இருக்குது அது வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இன்டெகிரேட்டட் மெடிக்கல் அப்ரோச் ஃபார் த சை நியோனேட்டல் அண்ட் சைல்டுஹுட் இல்னஸ் அப்படின்னு அதாவது குழந்தைகளுக்காக பிறந்த குழந்தைகளுக்காகவும் அது மாதிரி ஒரு டென் இயர்ஸ் வரைக்கும் அதே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிறந்த குழந்தையிலேருந்து ஆறு மாத காலம் வரை குழந்தைகளுக்கு காஃப் சிரப்பே கொடுக்கக்கூடாது முற்றிலும் தவிர்க்க வேண்டிய விஷயம் அப்படின்னு பட் ஆனால் யோசிச்சு பார்த்தோம்னா இன்றைக்கி அந்த மாதிரி நடக்கிறதே கிடையாது மோஸ்ட் ப்ராப்ளி டாக்டர்ஸ் இப்போ யாரும் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுறது கிடையாது ஒரு சிலரை தவிர ஆனால் நம்மளே வந்து என்ன பண்ணுறது இந்த காஃப் மிக்சர் வந்து வாங்கி குடிக்கணும் ஸோ அந்த வந்து கண்டிப்பாக அவாய்ட் பண்ணணும் காஃப்ங்கிறது வந்து ஃபஸ்ட்டு உடம்பில் செய்கிற ஒரு நார்மல் மெக்கானிசம் தான் அதுக்கு அடுத்து இன்னொரு செகண்ட் விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உடனே இந்த மாதிரி இல்லைன்னா ஹெர்பல் காஃப் மிக்சர் வந்து நம்ம கடைகளில் வாங்கி குடிக்கிறோம் அப்படின்னு ஹெர்பல் காஃப் மிக்சரும் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுலேயும் சில வந்து நான் சீக்கிரம் கெட்டு போகக்கூடாது அப்படின்னு சில ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் ஆட் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி அதில் மென்தால் வந்து ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ யூஸ்வலாக என்ன அப்படின்னா இந்த மென்தால் கலக்கப்பட்ட ஹாஃப் காஃப் மிக்சர் நம்ம குடிக்கிறப்ப வந்து என்னென்னா ஒரு தொண்டைக்கு வந்து ஒரு இதமான ஒரு இதை தரும் ஒரு சூத்திங் எஃபெக்ட் தரும் உடனே நமக்கு அது கொஞ்சம் சப்ரஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் இருந்தாலும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி ரீஅக்கர் வந்து ஆகும் ஸோ நம்ம தொடர்ந்து என்ன பண்ணுவோம் சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றரை மாத காலம் கூட இந்த மென்தால் அந்த காஃப் மிக்சர் வந்து தொடர்ந்து எடுப்பாங்க ஸோ அதுவும் உடலுக்கு வந்து கேடு விளைவிக்கும் இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இருமல் வருது அப்படின்னா ரொம்ப ஒரு சிறந்த விஷயம் என்னென்னா மஞ்சள் தான் ஸோ மஞ்சள் வெந்நீர் மஞ்சளில் இருக்க அந்த குர்க்குமின் எஃபெக்ட் வந்து கிட்டத்தட்ட எல்லாம் உள்ள வைரல் இன்ஃபெக்ஷன்னாலும் சரி எல்லா வெற்றியுமே வந்து அது சரி பண்ணக்கூடிய ஒரு திறன் வந்து பார்த்திங்கன்னா மஞ்சளுக்கு இருக்கும் ஸோ வெந்நீரில் மஞ்சள் கலந்து அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் குழந்தைகளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம துளசி தூதுவல்ல கற்பூரவல்லி இதெல்லாம் வெற்றிலை ஒன்று ஸோ இதை என்ன பண்ணுன்னா ஆவியில் நல்லா அவிச்சுட்டு பிழிஞ்சு சங்கில் ஊற்றலாம் ஸோ சின்ன குழந்தைகளுக்கு ஒரு ஆறு மாதத்திற்குள்ள பிறந்த ஒரு ஒன்றரை மாதம் இரண்டு மாதம் வரை இருக்க குழந்தைகளுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா யூஸ்வலாக வெற்றிலை இருக்குது பார்த்திங்களா வெற்றிலையில் லைட்டாக விக்ஸ் மாதிரி தடவிட்டு லைட்டாக வந்து விளக்கில் காமிச்சிட்டு பொறுக்கக்கூடிய சூழலில் அவங்க மார்பு பகுதியில் அப்படியே கொஞ்சம் வச்சோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு அந்த காஃப் வந்து குறையும் அதே மாதிரி கொஞ்சம் ஒரு டூ மந்த்ஸ்லேருந்து ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வரைக்கும் இருக்கிறவங்களுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி இந்த மாதிரி அவிச்சு அதை வந்து பிழிந்து அதை சங்கில் வந்து பாலாடையில் வந்து ஊ ஊற்றி கொடுக்குறப்ப அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் அந்த காஃப் இதாகும் அந்த கபமும் உள்ள இருக்க சளியும் இதாகும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஏஜ் கொஞ்சம் ஒரு டூ இயர்ஸ் வரைக்கும் என்ன பண்ணலாம் கஷாயம் சின்ன சின்ன கஷாயங்கள் வந்து வைத்து கொடுக்கலாம் இல்லைன்னா மருத்துவர்களை சித்த மருத்துவர்களை முறையாக அணுகணும்னா குழந்தைகளுக்குன்னு பிர பிரத்யேகமான கஷாயங்கள் இருக்குது ஆடாவது உடை மனப்பாக இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி தான் நம்ம குழந்தைகளை வந்து அப்ரோச் பண்ணும் எடுத்த உடனே நம்மளே வந்து ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எடுத்துக்கிறது ஸோ யூஸ்வலாக இப்போ ஒரு சகோதரி சொன்னாங்க அவங்க வந்து நல்ல ஒரு மருத்துவ ஃபீல்டில் இருக்காங்க அவங்களே வந்து சிறு சிறு தவறுகள் செய்கிறப்ப நம்ம சாதாரண மக்கள் வந்து மருந்துகள் எடுக்கிறப்ப நிறைய தவறுகள் ஏற்படக்கூடும் ஸோ அது மாதிரி சுய மருத்துவம் பண்ணிக்கக்கூடாது குறிப்பாக காஃப் அப்படிங்கிறத வந்து ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் இந்த மாதிரி பண்ணுங்க பண்ணி அதுக்கப்புறம் சரியாகலைன்னா மருத்துவர்களை போய் அணுகுங்க ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணுறது தான் ஒரு சிறந்த விஷயம் ஓகே மேம் தொடர்ச்சியாக பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்கள் இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் அது டாக்டர் ஆன் கால் வணக்கம் <laughs> வருதுல <laughs> ரெண்டு நாள்
நீங்க என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யூஸ்வலா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது திடீர்னு நீங்க அந்த கிளைமேட்டிக் சேஞ்சஸ் இருந்ததுன்னா மாறலாம் இல்ல வேற எதற்காகவாவது நீங்க வந்து மாத்திரை மருந்துகள் எடுத்திருந்தீங்க ஒரு ஃபீவர் வந்து இல்ல அந்த மாதிரி எடுத்திருந்தீங்கன்னா கூட இந்த மாதிரி ஒரு டென் டேஸ் பிஃபோர் வரக்கூடிய சான்சஸ் இருக்கு இருந்தாலும் அந்த நேரத்துல வந்து ஃபர்ஸ்ட் டே நீங்க சொல்ற மாதிரி பொறுக்க முடியாத அளவு வழிகள் இருக்கு இல்ல உள்ள கிளாத்ஸ் வர்ற மாதிரி பீரியட்ஸோட அதிகமா கிளாத்ஸ் போகுது அப்படின்னா கண்டிப்பா கருப்பைக்குள்ள ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்கும் மோஸ்ட் ப்ராப்ளி பிசி ஓடியா இருக்கக்கூடிய சான்சஸ் கிடையாது என்டோமெட்ரியோசிஸ் இந்த மாதிரி இதுல தான் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் ஏற்படும் ஸோ நீங்க ஒரு ஸ்கேன் எடுத்துட்டு நீங்க நேர்ல வந்து சந்திங்கம்மா நன்றி போதும் வேண்டாம் <laughs> HbA1c 51 years ல வந்து 6.4 இருக்குது இதுக்கு முன்னாடி டயபெட்டிக் இல்ல அப்படிங்கறப்ப ஒண்ணும் பிரச்சனை கிடையாது கருஞ்சீரகம் எடுத்துக்கலாம் பட் ஆனா அவர் ஒவ்வொருத்தரோட உடல்வாக பார்த்து தான் எடுக்கணும் சோ யூஸ்வலா இப்ப வந்து நிறைய வந்து இதுல எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெப்சைட்ல எல்லாத்துலயும் கருஞ்சீரகத்தை பத்தியோட ஒரு அவேர்னஸ் வந்துட்டு இருக்கு பட் அதுலயும் வந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு சோ நீங்க கருஞ்சீரகம் கஷாயம் வந்து கொடுக்க வேண்டாம் சின்ன சின்ன ஆசனாஸ் மாதிரி பண்ணட்டும் உணவுல வந்து பால் வெள்ளை சக்கரை அதெல்லாம் வந்து அவாய்ட் பண்ணட்டும் நல்லா என்ன சொல்லுங்க வாக்கிங் போக சொல்லுங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணுங்க பால்ங்கிறது சுத்தமாக அவாய்ட் பண்ண சொல்லுங்க இதை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணட்டும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் கழிச்சு ஒரு ஹெச்பி ஏஒன்சி பாருங்க மோஸ்ட் ப்ராப்ளி அதுவே சிக்ஸ் கீழே வந்துடும் கருஞ்சீரகம் எடுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு சித்த மருத்துவரில் நேராக வந்து அவரை நாடி பரிசோதனை பண்ணிட்டு கருஞ்சீரகத்தோட அளவு டோஸ் எல்லாம் நீங்கள் நார்மல் பண்ணிட்டு எடுத்தீங்கன்னா நல்ல விஷயம் அடுத்த செகண்ட் திங் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நவம்பர்லேருந்து பிப்ரவரி மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி தும்மல் வருது அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து அந்த பருவநிலை மாறுபாடில் வந்து கண்டிப்பாக உடம்புல வந்து ஒரு சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் தெரியும் ஸோ அதனால நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதற்காக இந்த மாதிரி மாத்திரைகள் எடுக்க வேணாம் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஈஸ்னோஃபில் கவுண்ட் பார்த்துக்கோங்க அது நார்மலாக இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் உணவில் வந்து கொஞ்சம் மிளகு வந்து எடுத்துக்கோங்க மிளகும் சிறு சீரகமும் அதிக அளவில் எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி எல்லாருக்குமே நான் சொல்றது தான் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு என்ன வியாதி வந்தாலும் பொதுவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கஷாயம் என்ன அப்படின்னா நல்லா ஒரு டம்ள ஒரு ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் வெந்நீர் எடுத்துக்கோங்க அதுல ஒரு ஸ்பூன் குழம்பு மஞ்சள் தூள் உங்க வீட்டில் தயாரித்த குழம்பு மஞ்சள் தூள் ஒரு சிட்டிகை மிளகு தூள் இதை மார்னிங் எம்டி ஸ்டமக்ல எல்லோரும் இந்த சீசன்ல எடுத்துட்டீங்கன்னா இந்த காலத்துல ஏற்படக்கூடிய வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் இந்த கால மாறுபாடுல ஏற்படக்கூடிய நுரையீரல் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் அதை தொடர்ந்து ஏற்படக்கூடிய சுரங்கள் ஃபீவர்ஸ் அதே மாதிரி வாட்டர் பான் டிசீசஸ்ன்னு சொல்கிற நீர் சம்மந்தப்பட்ட வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் எதுவுமே வராது ஸோ இதை எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணலாம் இதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இதுலேயே மோஸ்ட் ப்ராப்ளி உங்களுக்கு வந்து நார்மல் ஆகிடுமா நன்றி தேங்க்யூமா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட பேசலாம் ஹலோ வணக்கம்மா சொல்லுங்கள் உங்கள் பேர் என்ன வணக்கம் மேடம் நாங்கள் கடலூர்லேருந்து வித்யா பேசுகிறோம் மேடம் ஓகேம்மா இப்போ யாருக்காக மக்கள் எடுத்து தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எங்கள் எங்கள் பொண்ணு கதை கேட்குற மேடம் எங்கள் பொண்ணு பேர் சுகந்தி ஓகே அவங்க வயசு என்னம்மா அவங்களுக்கு இருபத்தி ஏழு வயசு ஆகுதுங்க மேடம் அவங்களுக்கு வந்து பீரியட் டைம் வந்து சரியா வரலங்க மேடம் ஓகே திருமணம் ஆயிடுச்சு அவங்க பொண்ணுக்கு இல்லைங்க இல்லைங்க மேடம் இல்லைங்க மேடம் எவ்வளவு காலமா இந்த மாதிரி பீரியட் சரியா வராம இருக்கு இப்ப ஒரு ரெண்டு ஆறு எழுபத்தி ரெண்டு நாளா வரலங்க மேடம் ஓகே இதுக்கு முன்னாடி இவ்வளவு தள்ளி போனது கிடையாதா ஆனா இல்லைங்க மேடம் ஒரு வாரம் பார்த்தா பிளீடிங் ரொம்ப ஓவரா வருது ஓகே சரின்ட்டு டாக்டர் வீட்டுக்கு போயிட்டு அவங்கள பார்த்துட்டு அவங்க எழுதி கொடுத்த டானி டேப்லெட் எல்லாம் பார்த்தா மறாவது ரெண்டு மாசம் கரெக்டா வருதுங்க மேடம் ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி வந்து எழுபத்தி ரெண்டு நாளா வரலீங்க மேடம் ஓகேம்மா அதுக்கு என்னங்க மேடம் செய்யறது ஓகேம்மா அதாவது என்ன ஒரு விஷயம் அப்படின்னா எல்லா மருத்துவ முறைகளும் வந்து பயன் தரக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் இருந்தாலும் மரபு சார்ந்த வழி மருத்துவம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு இந்த இதுக்கு முன்னாடி என்னோட பரம்பரை பரம்பரையா நாங்க இதுதான் எடுத்துட்டு இருந்தோம் எங்க மரபணு முறையா இந்த மாதிரி மருத்துவம் தான் எடுத்து எடுத்துட்டு இருந்தோங்கிறதுல வந்து பாத்தீங்
மிக நமக்கு வந்து தொடர்புடையது சிறந்ததும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சித்த மருத்துவம் தான் அதாவது நமக்கு பேசிக்காக ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் வந்தது அப்படின்னா அருகில் உள்ள ஒரு சித்த மருத்துவரை வந்து அணுகுங்க சித்த மருத்துவத்தில் எல்லாவற்றிற்குமே வந்து தீர்வு இருக்குது ஸோ அவங்க தீர்வு இருக்கா அப்படின்னு பார்ப்பாங்க இல்லை கொஞ்சம் லேட்டஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆயிடுச்சு இல்லை இந்த இதில் முடியாது இதற்கு எமர்ஜென்சியாக இந்த மாதிரி மருத்துவம் எடுக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக உண்மையாக உள்ள எல்லா மருத்துவர்களும் உங்களுக்கு அதுக்கு கைட்லைன்ஸ் பண்ணுவாங்க என்ன விஷயம் நடக்குது அப்படின்னா உங்களை உங்களுக்கு ஒரு உதாரணம் நான் சொல்கிறேன் என்ன அப்படின்னா சப்போஸ் இப்போ தான் அந்த பாப்பாவுக்கு வந்து பீரியட்ஸ் கொஞ்சம் தள்ள ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஸோ அதை உள்ள ஏதாவது சின்ன சீட்லிங் ஃபைப்ராய்ட்ஸ் இருக்கலாம் இல்லை வேறு ஏதாவது எண்டோமெட்ரியம் திக்னஸ் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கலாம் ஸோ அதை வெளி தள்ளுவதற்காக உடம்பு வந்து இந்த மாதிரி ப்ளீடிங்கை வந்து ஜாஸ்தி படுத்தும் நம்ம அதை சரியாக புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை அதற்குரிய இப்போ நீங்கள் ஒரு சித்தா டாக்டர்ஸ்ட்ட போனீங்கன்னா அவங்க அதற்குரிய ஃபஸ்ட்டு டயட்டை வந்து உங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் இங்கே வந்து டயட் வந்து ப்ராப்பர் ப்ரொசீஜராக போகாது நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ப்ளீடிங் ஜாஸ்தியாக ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறப்ப போய் அதை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் எந்த மருத்துவர்கள்ட்ட போகிறீங்களோ அவங்க வந்து ஹார்மோனல் சார்ந்த மருந்துகள் கொடுப்பாங்க ஸோ என்னென்னா ஏற்கனவே இங்கே ஒரு இம்பேலன்ஸ் இருக்குது இதில் நீங்கள் ஆர்டிஃபிஷியலாக ஒன்று கொடுக்குறப்ப உடம்பு கொஞ்சம் கொலாப்ஸ் ஆகும் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் ஸோ நீங்கள் இது எல்லாம் பேலன்ஸ் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப இம்பேலன்ஸாக இருக்கிறப்ப தான் நீங்கள் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா திருப்பி நமது மரபு சார்ந்த மருத்துவத்திற்கு வரும் ஸோ அப்போ வர்றப்ப வந்து அந்த சுச்சுவேஷன்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் டஃப் ஆகுது அதுதான் ஒரு விஷயமே தவிர இந்த மாதிரி பண்ணுங்க ஸ்டார்டிங்கில் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு சரியாக வரலைன்னா அப்புறம் மற்ற மருத்துவ முறைகளுக்கு போங்க ஸோ நீங்கள் பாப்பாவை நேரில் அழைச்சிட்டு வரதான் சிறந்த விஷயமா இப்போ செவன்டி டூ டேஸ் பீரியட்ஸ் வரலை நீங்கள் முடிஞ்சால் என்ன பண்ணுங்க வெறும் இந்த பட்டை லவங்கம் இது ரெண்டையும் பொடி பண்ணி கொஞ்சம் சம அளவு ஒரு சின்ன ஸ்பூன் எடுத்துகிட்டு ஒரு எவ்வளோனா ஒரு டூ கிராம் எடுத்துகிட்டு அதுக்கு டூ கிராம் சம அளவு பணவெல்லம் கலந்து மார்னிங் எம்டி ஸ்டமக்கில் எடுங்க ஈவினிங் வந்து முருங்கைக்கீரை சூப் எடுங்க பீரியட்ஸ் வரும் ஸோ பீரியட்ஸ் வந்த பிறகு நீங்கள் நேரில் அழைச்சிட்டு வந்து பாருங்கம்மா பாப்பாவை நன்றி நெக்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ குட் மார்னிங் டாக்டர் குட் மார்னிங்மா டாக்டர் இணைப்பில் தான்மா இருக்காங்க முதல்ல உங்கள் பேர் என்னன்னு சொல்லுங்க இங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்க ஏஞ்சல் பெங்களூர்லேருந்து பேசுகிறோம் மேம் ஓகே ஏஞ்சல் இப்போ யாருக்காகமா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க என்னுடைய பேபி வந்து ஃபோர் இயர்ஸ் அவளுக்கு வந்து கான்ஸ்டிபேஷன் ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் வருது மேம் அதனால கம்மிதான் இருக்கு ஓகேப்பா அதாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் அந்த குழந்தைக்கு வெளியில் மலமே போகலை இங்கே ஏற்கனவே அந்த குழந்தை ஸ்டஃப்டாக இருக்குது இதில் அந்த அந்த குழந்தைக்கு தெரியும் அந்த குழந்தையால் சாப்பிட முடியாது நீங்கள் சாப்பாடு கொடுத்தீங்கன்னா கூட அந்த குழந்தைக்கு கொமட்டிட்டு தான் வரும் கொமட்டுறாலா ஆமாம் ஆமாம் மேம் ஆமாம் ஏன்னா அவ்வளோ அவளுக்கு வந்து ஒரு டிஸ்கம்ஃபர்ட் வந்து இருக்கும் ஏற்கனவே இங்கே மோஷன் டூ டேஸ் போகல அப்படிங்கிறப்ப உள்ள வந்து அவ்வளோ தேவையில்லாத கேஸஸ்லாம் வந்து உடம்பு ஃபுல்லாக பரவி இருக்கும் அப்போ அவளுக்கு எல்லாமே வந்து ஒரு டிஸ்கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும் நம்ம சாப்பாடு கொடுத்தா கொமட்டும் ஈவன் குழந்தைங்கிறனால சொல்ல தெரியாது அந்த குழந்தைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தலைவலி இருக்கும் தூக்கம் வந்து ஒரு ப்ராப்பராக இருக்காது ஆனால் ஏன் எவ்வளோ காலமாக இந்த மாதிரி மலச்சிக்கல் வந்து இருக்குது குழந்தைக்கு ஹலோ ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு முன்னாடி நார்மலாக இருந்ததா குழந்தைக்கு டெய்லி வந்தாலா மோஷன் ஆக்சுவலி வந்து அவளுக்கு இப்போ கொஞ்சம் காப் அடிக்கடி பிடிச்சிருது மேம் காப் வந்து எல்லாம் சேர்ந்து வந்த உடனே அவளுக்கு அப்படி டைட் ஆயிருதா என்னன்னு தெரியல ஓகே வேற நீங்க கர்ப்ப காலத்துல உங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருந்ததா எனக்கு பைல்ஸ் மட்டும் இருந்துச்சு மேம் வேற ப்ராப்ளம் இல்ல பைல்ஸ் உங்களுக்கு தைராய்டு இருந்ததா தைராய்டு இல்ல எதுவுமே இல்ல மேம் நார்மல் தைராய்டு லெவல்ல சோ உங்களுக்கு பைல்ஸ் இருக்கு இருந்தது அப்படினா கண்டிப்பா உங்களுக்கும் அலல் குற்றம் ಜಾஸ்தியா இருந்திருக்கும் மோஸ்ட் ப்ராபபிலி தாயோடது வந்து குழந்தைக்கு வந்து பிரதிபலிக்கும் இருந்தாலும் குழந்தைக்கு ஒரு தைராய்டு லெவல் பாத்துருங்க டைட்ல பொறுத்த வரைக்கும் வந்து என்ன அப்படினா அவளுக்கு ডেইলি மோஷன் போகணும் அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஆனா அதுக்காக வந்து என்ன அப்படினு பாத்தீங்கனா உள்ள நம்ம இங்க போட்டுட்டே இருக்க கூடாது ஏன் அந்த குழந்தைக்கு கான்ஸ்டிபேஷன் ஆகுதுங்கறத புரிஞ்சுக்கணும் सपोज நீங்க டைட்ல வந்து அதிகமா பிஸ்கட்ஸ் குடுக்குற பழக்கம் இருந்ததுனா பிஸ்கட்ஸ் குடுக்குறத அவாய்ட் பண்ணுங்க இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா இன்றைய கால தாய்மார்கள் வந்து குழந்தைக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய சத்து
சத்துமாவுல கேல்வரகு சேக்கறீங்களா ஆ கேட்டிட்டு தான் இருக்கேன் மேம் மன்னா கம்பெனில இருந்து வாங்குறேன் மேம் எங்க எதுல இருந்து வாங்குனாலும் வீட்லயே நம்ம அரைக்கிறது தான் ஒரு சிறந்த விஷயம் என்ன பண்ணுங்க அந்த மாதிரி சத்து மாவு எல்லாம் கொடுக்காதீங்க அதாவது உணவு இப்படிதான் எடுக்கணும்னு இருக்கு இந்த சத்துக்கள்லாம் இருக்கிற உணவை சாப்பிட்டா அந்த சத்து நமக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கறது முற்றிலும் தவறான ஒரு விஷயம் சோ கேழ்வரகு சத்து வேணும் அப்படிதான் அந்த சத்து மாவை நிறுத்துங்க கேழ்வரகு என்ன பண்ணுங்க ஊற வச்சு அரைச்சு பால் எடுத்து அந்த பால்ல வந்து கஞ்சி காய்ச்சி வேணுமா குழந்தைகளுக்கு கொடுங்க பிஸ்கட்ஸ் கொடுக்காதீங்க சாக்லேட்ஸ் கொடுக்காதீங்க இப்பொழுதுக்கு பால் கொடுக்காதீங்க குழந்தைக்கு அதுக்கு பதில் என்ன பண்ணுங்க தேங்காய் பால் இருக்கு பாத்தீங்களா அது அந்த தேங்காய் பாலை வந்து கொடுங்க பாலை வந்து அவாய்ட் பண்ணி வைங்க ஸோ இந்த இதெல்லாம் ஒரு ஒன் வீக் ஃபாலோ பண்ணுங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டு எப்படி அவ மோஷன் போறான்னு பாருங்க டெய்லி வந்து கீரை வந்து உணவுல எடுத்துக்கோங்க கீரை வந்து பருப்போட வேக வச்சுட்டு அதை என்ன செய்யுங்க கொஞ்சம் நெய் சேர்த்து பிசைஞ்சு குழந்தைக்கு ஊட்டுங்க இதை ஒரு ஒன் வீக் ஃபாலோ பண்ணுங்க எப்படி அவ மோஷன் போறான்றத பாருங்க மோஸ்ட் ப்ராப்ளி இதை நீங்க ரெகுலேட் பண்ணாலே மோஷன் வந்து நார்மலா போயிடுவா இல்ல இது கொடுத்தும் குழந்தைக்கு மோஷன் சரியா போகல அப்படின்னா யூஸ்வலா நாட்டு மருந்து கடைகள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் ஒரு மாத்திரை வந்து இருக்கும் பட் ஆனா அதை நீங்க வந்து எடுத்தீங்கன்னா ஏன் அந்த நேமை வந்து நான் திருப்பி திருப்பி சொல்றது இல்லைன்னா அது ஹைட் வெயிட் இது பார்த்து எடுக்கணும் நம்ம சொல்றோம்னு வாங்கி எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அது வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பக்க விளைவுகளை வந்து உண்டு பண்ணும் அதனால நீங்க அருகில் உள்ள மருத்துவர்களை பாருங்க சோ அவங்க வந்து அந்த முருக்கன் விதை மாத்திரைங்கிற ஒரு மாத்திரை வந்து கொடுப்பாங்க நீங்களா மெடிக்கல் ஷாப்ல வாங்கி போடாதீங்க அதை கொடுத்து குழந்தைக்கு ஃபர்ஸ்ட் அந்த டிராக்டர் கிளீன் பண்ணிட்டு டெய்லி இரவு என்ன பண்ணுங்க ஒரு ரெண்டு சிட்டிகை ஆஹ் திருபலா சூரணத்தை வெந்நீர்ல போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு கஷாயம் பண்ணி அந்த கஷாயத்தோட அளவு டுவெண்ட்டி எம்எல்ஆ கொடுங்க அப்படியே வெந்நீர்ல போட்டு கொடுக்காதீங்க குழந்தைகளுக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி எம்எல் டிகாஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணி நைட்டு கொடுங்க இந்த நைட் இந்த டிகாஷன் கொடுங்க அதற்கு முன்னாடி இந்த மாத்திரை எடுத்துக்கோங்க அதற்கெல்லாம் முன்னாடி நீங்க இந்த உணவு முறைகள் ஃபாலோ பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட் டயட்ல சரியாகுதான்னு பாருங்க டயட்ல சரியாகலன்னா நான் சொன்ன இந்த மாத்திரையும் இந்த கஷாயமும் எடுக்கட்டும் அதுலயும் சரியாகல அப்படின்னா கண்டிப்பா குழந்தைய முறையா வந்து நம்ம பரிசோதனை செய்து பார்க்கணும் நன்றிம்மா தேங்க் யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் மேம் குட் மார்னிங் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன பேர் திவ்யா மேம் பாத்தீங்க <laughs> அது மூணு வருஷம் பார்த்தோம் மேம் ஆனா பிப்ரவரி மந்த் பீரியட் ஆனா அதுக்கப்புறம் வரவே இல்லை மேம் அவங்க ஆனா டெய்லி அம்மா வந்து பேரிச்சி பழம் அப்புறம் அன்னாச்சி பழம் அந்த கற்றாழை ஜூஸ் எல்லாமே கொடுக்குறாங்க செம்பரத்தி பூவோட தண்ணி அதெல்லாம் கொடுக்குறாங்க அப்படி இருந்தும் அவளுக்கு பீரியட் வரவே மாட்டேங்க மேம் ஆனா வேற எந்த மருந்துகளும் நீங்க எடுக்கல இல்ல ஆஹா மாத்திரை போடுறது இல்ல மேம் சரி ஓகே வேற அவங்களுக்கு உடல் பருமன் ஏற்படுதா இல்ல மேம் லீனா தான் இருப்பா மேம் அவ வேற ஏதாவது ஆனா ஹீமோகுளோபின் செக் பண்ணப்ப கம்மியா இருந்ததா ஆ கம்மியா இருந்தது மேம் ஹீமோகுளோபின் கம்மியா இருந்தது மேம் சரி ஓகே எவ்வளவு இருந்தது அது 10 இருக்கு நினைக்கிற மேம் ஓகே 10 இருந்தாலும் ஓகே பீரியட்ஸ் வரும் ஒண்ணும் பிரச்சனை கிடையாது ஆனா பிசி ஓடி இருக்குங்கறதை நீங்க ஸ்கேன் பார்த்து தெரிஞ்சிட்டீங்க அப்படிதானே ஆ மேம் ஓகே நீங்க என்ன பண்ணுங்க இப்போதுக்கு காலையில நான் சொன்ன மாதிரி பட்டை லவங்கம் எடுத்துக்கட்டும் ஈவினிங் வந்து இது சொல்லுங்க இது வந்து சாப்பிடுறாங்க மேம் கலச்சி பருப்பு ஆ கலச்சி பருப்பு சாப்பிடுறோம் ஓகே இது எல்லாம் சாப்பிட்டு இவ்ளோ காலமா கலச்சி பருப்பு எல்லாம் இவ்ளோ காலமா சாப்பிட கூடாதுமா फेब्रुवारीல இருந்து இப்ப मोस्ट प्रोबब्ली இப்ப நவம்பரே வந்து வர போகுது சோ நீ இவ்ளோ காலம் கலச்சி பருப்பு எடுத்து எதுவும் எடுக்கலனா கண்டிப்பா நீங்க வந்து நேர்ல சந்திக்கிறது தான் ஒரு சிறந்த விஷயம் சோ ரீசன்ட்டா எடுத்த ஒரு ஸ்கேன் ரிப்போர்ட் ஒரு தைராய்டு ரிப்போர்ட் எடுத்துட்டு நம்ம ட்ரெடிஷனல் கேர் மருத்துவமனை சென்னையில இருக்கு நீங்க அங்க வந்து பார்க்கலாம் பாண்டிச்சேரில இருக்கு மேம் பாண்டிச்சேரியில இல்லம்மா சென்னையில இருக்கு கோயம்புத்தூர் மதுரையில இருக்கு நன்றி